Hola qué tal amigos, en este vídeo explicaremos la posible relación del Señor de la Noche con Jon Snow donde el Señor de la Noche no ve como un enemigo a Jon Snow A pesar de que la octava y última temporada llegó a su fin sigo viendo bastante fuerte esta teoría que se me ocurrió Aunque si HBO hace una precura de la larga noche puede salir información reveladora. La primera prueba sería en el capítulo 8 de la quinta temporada donde los caminantes blancos atacan casa austera ferozmente. En una de las escenas, Jon Snow busca una espada de vidriagón para poder matar al caminante blanco mientras un salvaje intenta entretenerlo por poco tiempo, ya que el caminante blanco rompe el hacha del salvaje y directamente lo mata. Sin embargo, a la hora de pelear contra Jon Snow, en vez de matarlo directamente, le desplaza hacia un lado, echando la espada muy lejos de él. Esto lo vuelve a repetir, dándole Ahora dos oportunidades, donde podría haberlo matado. Jon Snow sube por las escaleras e intenta agredir al caminante blanco con una espada que se rompe. Al romperse Jon queda totalmente descubierto y quieto como lo estaba el salvaje, pero en vez de matarlo le pega un golpe en el pecho no mortal, dándole una tercera oportunidad de supervivencia e incluso dejándole que se levante. Jon coge la espada de Briagón que el caminante blanco había alejado y posteriormente mata al caminante blanco. Lo que podemos deducir de la pelea es que el caminante blanco no estaba siendo un agresor hacia Jon Snow, simplemente se defendía. El caminante blanco se comporta de manera defensiva ante Jon intentando sobrevivir sin matarlo innecesariamente. Esta muerte del caminante blanco es vista por el señor de la noche desde una ventaja posicional y en vez de atacarle en un momento de fatiga o simplemente enfadarse, lo mira con interés. Cuando Jon y sus compañeros huyen en barca, a pesar de estar tan cerca del Señor de la Noche, solo muestra su poder de revivir, no muestra ganas de matarle ni intenta lanzar algún proyectil hacia la barca, donde la hubiese roto o simplemente hubiera matado a algún miembro. La siguiente prueba se remonta al capítulo sexto de la séptima temporada, donde Jon está matando a los muertos. El dragón donde están los protagonistas está posado y... Otro dragón volando matando a los muertos. El señor de la noche coge una lanza y teniendo una trayectoria perfecta hacia tanto el dragón donde están los protagonistas, que está quieto y más cerca, o mismamente atacar a John, que está solo. Pero el señor de la noche ataca a Viserio, que está muchísimo más lejos y en movimiento. Otro dato importante es que cuando John sale del agua medio muerto y los muertos van a perseguirle, el señor de la noche y el caminante blanco... No lo saben, por lo que no podían parar a esos muertos. Y la última prueba se encuentra en la larga noche, cuando el señor de la noche cae del dragón y se dirige a Bran, donde John está detrás suya para poder matarlo. El señor de la noche se da la vuelta con calma y en vez de pelear con él, invoca a más muertos para que no le frenen. Y ojo, aquí viene el detalle. Ya no es solo que el señor de la noche no quiere pelear con Jon Snow sino que los muertos que revive no caminan esta vez tan rápido, van lentamente hacia John para que éste pueda sobrevivir. Tanto en casa austera como en toda la larga noche, los muertos iban a una gran velocidad por los objetivos. Pero cuando el señor de la noche invoca a estos nuevos muertos, los cuales puede controlar con su comportamiento, si quiere, hace que vayan lento para que pueda sobrevivir John. Si hubiese ido tan rápido como era lo normal, John hubiese muerto absolutamente. ¿Tú qué opinas de esta teoría? ¿Crees que son meras casualidades o que incluso puede tener relación con la vez en la que el caminante blanco no atacó a Samuel Tarly? Déjame tu opinión en los comentarios y recordar que estas teorías son simple entretenimiento. Nada más. Suscríbete al canal y activa el cencerro para más entregas en el canal. Un saludo y hasta la próxima.